Bonjour à tous. Au sommaire de cette émission, les médiathèques de Villeurbanne s'affichent dans les rues pour célébrer les cultures d'hier et d'aujourd'hui. Portrait d'Antoine Durand, un jeune Villeurbanais plus fort que son handicap. Une histoire racontée grâce à son blog « Dépasser son handicap ». Et puis enfin, c'est un projet hors du commun qui est né au cœur de la résidence Pélisson, en rénovation depuis près d'un an. Janis Joplin, Ingrid Bergman ou encore Andy Warhol, ils sont les ambassadeurs de l'innovation des services et de la richesse culturelle des médiathèques de Villeurbanne, soit près de 185 000 livres ou encore 70 000 CD. On a choisi de porter un nouveau regard sur les médiathèques en utilisant des objectifs que généralement personne n'attribue aux médiathèques, geek, romantique, pop, révolutionnaire, surréaliste. L'idée de porter un nouveau regard sur les médiathèques qui se sont complètement modernisés depuis une dizaine d'années euh, autour des nouvelles technologies, autour d'internet, autour euh, d'une qualité de programmation euh, en matière d'événements culturels, concerts, expositions, lectures pour enfants, euh, rencontres d'artistes, spectacles, fait du livre jeunesse par exemple que tout le monde connaît sur Villeurbanne. Résultat, avec 30% d'activités en plus depuis 2007, les médiathèques ont des atouts qui plaisent aux Villeurbanais. Déjà elles sont pas chères, euh, gratuites pour les moins de 26 ans, 10 euros pour pour tous les villes urbanais, euh, gratuit si euh, vous pouvez bénéficier des tarifs réduits. Euh, c'est aussi ce que les gens mettent en avant, c'est vraiment deux choses, c'est la qualité des collections. C'est-à-dire euh, on trouve de tout dans les médiathèques, le dernier roman à la mode, le euh, disque euh, tr introuvable euh, ailleurs, complètement épuisé, qu'on ne trouve euh, plus sur même pas sur Internet non plus. Euh, une qualité dans les sélections de films euh, et surtout une qualité d'accueil, c'est le deuxième point. Euh, le plus important, c'est l'accueil fait par les bibliothécaires, des bibliothécaires qui connaissent vraiment leur domaine de spécialité, la jeunesse, l'art contemporain, euh, le roman, le polar, l'histoire, etc., etc., les disques. Euh, c'est des choix qui ont été faits et qui font que les, euh, les lecteurs apprécient énormément le contact avec les bibliothécaires. C'est un public euh, aussi d'habitués, en fait, des gens qui sont habitués des médiathèques, qui viennent là depuis longtemps. Donc on a une relation euh, qui se noue avec... Euh, avec les usagers au fil du temps aussi et puis euh, on accorde un soin particulier aussi aux nouveaux, aux nouveaux venus. Le réseau des médiathèques est composé de la maison du livre, de l'image et du son, de la médiathèque du Tonquin, du Riz et des bibliobus. À 23 ans, la devise d'Antoine Durand est de dépasser son handicap. Ce jeune villeurbanais atteint de la myopathie de Duchesne vient de créer un blog pour aider les personnes en situation de handicap. Fraîchement diplômé de l'INSA, à lui seul, il est un message d'espoir et une leçon de vie. Aujourd'hui, euh, malgré les difficultés du handicap, je suis parvenu à faire ces études-là. Ouais, je suis assez, assez content. Aujourd'hui, j'essaie de partager mon expérience à travers mon blog. Et c'est passionnant. C'est passionnant Ouais, c'est vraiment... Je n'ai pas besoin de me motiver pour faire. C'est de l'auto-alimentation des gens que j'encontre. J'ai envie de partager mon expérience et celle d'autres personnes. Voilà, c'est un projet qui me passionne et que j'espère pouvoir développer. Son blog, il l'a voulu positif et plein d'astuces de vie quotidienne. Une sorte de communauté d'entraide pour s'encourager mutuellement. Il y a quelques conseils, par exemple... Le fait de persévérer, c'est vraiment une clé qui peut permettre de tenir des résultats dans n'importe quel domaine, que ce soit au point de vue professionnel, au point de vue relationnel, dans tous les domaines de sa vie. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses, je partage des trucs et astuces pour dépasser les difficultés du handicap, des outils concrets, par exemple, des outils technologiques qui vont permettre de dépasser les difficultés, par exemple, si on a du mal à écrire, des outils très bien de reconnaissance vocale qui font des gros progrès qui peut permettre d'être plus efficace que la plupart des gens qui écrivent, tout simplement en dictant. Donc c'est un outil parmi tant d'autres qui existent. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui existent, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Et pourtant, on peut vendre des grands services. Donc c'est un peu, peu l'idée du site aussi, de partager tout plein de conseils, de trucs et astuces, d'ailleurs qui proviennent à la fois de mon expérience et de celle d'autres personnes que je côtoie à travers ce blog. Le blog d'Antoine est à retrouver sur internet à l'adresse suivante www.dépasser-son-handicap.fr
Les abeilles préfèrent la ville à la campagne, pourtant on pourrait bien croire le contraire. Et bien les ruches installées depuis 5 ans dans le parc de la Fessine en sont un bon exemple, puisqu'ici aucun pesticide n'est utilisé. Ces ruches ont une vitalité, sont plus nombreuses, enfin, les, le, 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 l'essaim par lui-même dans la, dans le, dans la ruche est, est beaucoup plus important euh, qu'il n'est par exemple euh, près des plaines agricoles. On voit effectivement que le fait de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, donc plus d'herbicides, plus de pesticides, euh, fait que les abeilles vivent beaucoup mieux. Elles sont certainement plus heureuses en ville qu'à la campagne. Il y a une une diversité, une biodiversité de plantes euh, que nous n'avons plus obligatoirement à la campagne à cause de la monoculture, euh, où on va faire que du maïs ou ou que du colza ou que du blé. euh, Donc là, on a une plus grande diversité, effectivement. Une grande diversité urbaine et naturelle à laquelle contribue le parc de la Fessine et tous les espaces verts villeurbanais depuis le lancement du plan paysage nature. Depuis la création du parc, il n'y a jamais eu ce qu'on appelle d'entrants, d'intrants dans le parc. C'est-à-dire qu'on n'a utilisé ni pesticides, ni herbicides, ni même des engrais de type minéraux. Le parc s'autosuffit à lui-même. On n'a absolument, absolument pas besoin de... Euh, d'avoir d'aide euh, chimique à côté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaye de retrouver ce que la nature peut faire de partout. Pas seulement au parc de la Fessine, sur l'ensemble des espaces verts de la ville de Villeurbanne, c'est comme ça. Le, le principe, c'est retrouver les équilibres de la nature. Quand on a un ravageur, il a un prédateur. Alors, il faut peut-être laisser le, pré- le ravageur se développer pour que le prédateur, qui arrivera toujours avec un petit temps de retard, euh, vienne recréer l'équilibre. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de... On est en gestion dite naturelle, même si la nature n'a pas besoin d'être gérée. Les premières ruches ont été installées dans le quartier des gratte ciel en 2009. Et pour des raisons de sécurité, celles de la Fessine ne sont pas accessibles au public. Merci d'être là. Et puis il y a des gens qui vont arriver petit à petit. Et de tout âge. Euh, voilà. Donc Mohamed, tu es... La résidence Pélisson est toujours en rénovation et pour faire passer la pilule auprès des habitants, un projet artistique a vu le jour. Un projet réalisé conjointement avec des artistes et des riverains qui dressent le portrait de la résidence en chantier. On travaille beaucoup sur la parole des habitants, donc on va d'abord collecter et puis dans un deuxième temps on crée un spectacle et on y insère des habitants, un cœur d'habitants. Donc là les gens qu'on voit derrière moi sont en train de répéter, sont le cœur d'habitants qui va venir autour des acteurs et des circassiens avec lesquels on travaille, venir augmenter euh, le spectacle. Alors nous on dit toujours, on parle sur un chantier, mais un chantier de parole. Donc euh, on vient et on met avec nos outils artistiques euh, la parole en jeu, la parole des habitants, et donc on la met en chantier. Après, on parle bien sûr d'un chantier parce que ça, ça fait partie du cadre, mais on parle surtout de la vie des gens, de la vie des gens maintenant, avant, de la vie des gens qui, qui ont envie de, d'envisager pour l'avenir. Pour moi, c'est beaucoup plus là qu'ils se jouent de chantier, en réalité, que, que dans le fait de ravaler les façades. Avec seulement quatre mois de préparation et de médiation, le projet a vu le jour en mars dernier. Des ateliers sont proposés aux résidents, il y en a pour tous les goûts. Le projet vraiment est assez important et large en termes d'ateliers. On a des ateliers très manuels, euh, tout simplement par exemple euh, sur des draps, on a fait faire du crochet par les habitantes euh, avec de la laine rouge et elles ont euh, cousu et collé des phrases d'habitants euh, sur les draps, etc. Ça peut être très manuel et à la fois ça peut être aussi comme ce qui est en train de se passer, la création du spectacle vraiment. Donc, du coup là c'est de la chorégraphie, c'est des tableaux théâtraux, etc. Je prends mon drap et je fais ce que je peux avec, mais je dois faire une statue. Alors je peux par exemple faire comme si c'était un drap de bain, comme si c'était un voile de mariée. Au-delà de, du résultat, c'est tout un processus humain en fait qui est en jeu. Quoi. Et ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Euh, il y a énormément d'habitants qui ont participé depuis le début. Alors tout le monde ne veut pas participer au spectacle. Il y en a qui préfèrent faire qu'un atelier mannequin par exemple. Voilà. Chacun y trouve un peu son compte et ceux qui sont les plus timides ne sont évidemment pas obligés de venir. Quoi. On a tendance à utiliser nous le collectif ce mot-là extraordinaire. En fait c'est une résidence comme les autres, elle est ordinaire mais il y a un côté assez sensationnel au niveau du, du lien qui se crée notamment au travers du projet. On se rend compte qu'il y a des gens qui ne se connaissaient pas trop, qui commencent à discuter entre eux. 
il y a quelque chose comme ça quoi, qui commence à prendre, c'est un peu euh, la magie euh, de l'art en fait, euh, d'amener quelque chose de nouveau, de faire une activité, de faire du lien social entre les gens. Et euh, les gens sont extrêmement généreux ici, on a accueilli... Euh, c'est comme si on partait dans un pays étranger et à l'instar d'un Antoine de Maximi, on ouvre notre porte, sa porte et ça fonctionne bien. Quoi. Et ça fonctionne puisque le spectacle de la résidence sera présenté dans le cadre des invites de Villeurbanne le 19 juin prochain. Le parc de la Fessine se transforme en espace de loisirs et de découverte. Une vingtaine d'associations proposent des ateliers sur le thème « Consommer durable ». Les bons plans sont une parenthèse nature et festive organisée par la ville le 30 mai de 14h à 19h. Dans le cadre des assises internationales du roman, la médiathèque du RIS reçoit Eric Orsena, un romancier et académicien français connu pour son attachement au voyage, à la mer et à la musique. Il est donc reçu au RIS le 29 mai à 13h30, gratuit mais sur réservation au 04 37 57 17 17. Et puis du 17 au 20 juin, c'est la 14e édition des Invites de Villeurbanne. Quatre jours de fêtes, de spectacles et de musique dans une ville transformée par les artistes et les habitants. Un festival toujours sans billetterie où tous les spectacles sont gratuits. Toute la programmation sur www.invite.villeurbanne.fr C'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous de Villeurbanne Toute Image le 22 juin.